హలో గైస్ వెల్కమ్ టు ద బ్లాగ్ దిస్ ఈస్ హెవెన్ ఫర్ ది అండ్ ఈరోజు ఒక సాడ్ న్యూస్ ఏంటంటే నేను నా డ్యూక్ టూ హండ్రెడ్ని రిటర్న్ ఇచ్చాను అనమాట అది కొంచెం బాధగా ఉంది అంటే నేను ఇప్పటిదాకా తిరిగిన అన్ని ట్రిప్స్ అవన్నీ వెళ్ళా కదా అన్నీ కూడా బైక్ మీదే కొంచెం బాధగా ఉంది కానీ తప్పదు ఇంకా ఇవ్వాల్సి ఇవ్వాల్సిన టైం వచ్చింది అనమాట సో నేను ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంకో బైక్ కావాలి నాకు తిరగడానికి ప్లస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ఇదంతా మనకి బైక్ లేదని మనకి పని అవ్వదనమాట సో ఇంకా డ్యూక్ అయితే ఇంకా టైం అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ బైక్ ఏంటనేది రివీల్ చేస్తాను ఈ బ్లాగ్లో డ్యూక్తో చాలా దూరం ట్రావెల్ చేశాను సో అదంతటిది ఒకసారి మీకు వీడియో చూపిస్తా చూడండి అంటే నేను ఎట్లా ఎక్కడెక్కడ తిరిగాను ఏ ఏ రోడ్స్కి ఈ బైక్ నేను తీసుకెళ్ళాను అనేది ఒకసారి ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి సో ఎస్ ఆ బైక్ అయితే నేను సెకండ్స్లో తీసుకున్నాను దానికి ఒక రీజన్ ఉంది అది ఏంటని నేను చెప్తా సో బైక్ అయితే సూపర్ కండిషన్ అండ్ నాకు చాలా తక్కువ ప్రైస్లోనే వచ్చింది అండ్ ఇప్పుడైతే బైక్ చూసారు కదా బైక్ అయితే అసలు ఒక చిన్న స్క్రాచ్ కూడా లేదనమాట బైక్ మీద చాలా వర్త్ అనమాట మనం నేను పెట్టిన ప్రైస్కి నాకైతే బైక్ చాలా నచ్చింది అంటే నేను ఇంతకుముందు ఒక టూ త్రీ డామినార్స్ చూసా కానీ అవి నాకేమంత అనిపించలేదు అనమాట సో ఫైనల్గా అయితే ఈ డామినార్ నేను ఫైనల్ చేశాను అండ్ నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది నేను ట్రైల్కి వెళ్ళాను అనమాట అక్కడ చాలా బాగుందనమాట బండి అయితే అసలు ఎక్కువ వాడ నాకు తెలిసి అది ఇప్పుడు దాకా హండ్రెడ్ ఒక్కసారి కూడా ఎక్కువ ఉండదు ఒకసారి మీకు బైక్ ఇందాక చూసింటే మీకు అర్థం అవుతుంది అనమాట ఒక్క స్క్రాచ్ అంటే ఒక్క స్క్రాచ్ లేదు బైక్ మీద సో ఇప్పుడు నేను బైక్ ఇంకా దానికి చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ అలాంటి టూరింగ్కి మనకు కావాల్సిన మాడిఫికేషన్స్ అన్నీ చేయాలి సో ఇంకా ఆ మాడిఫికేషన్ కోసం వెళ్తున్నా అంటే డ్యూక్కి హ్యాండిల్ హ్యాండిల్ గార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి దీనికి మార్పు ఇచ్చాలన్నమాట అండ్ వైజర్ రేటు దీనికి సరిపోదు సో వైజర్తో మనకు పని లేదు జస్ట్ హ్యాండిల్ గార్డ్స్ ఒకటి దీనికి చేంజ్ చేయించాలి అండ్ చిన్న చిన్న స్టిక్కరింగ్స్ అవన్నీ చేయించాలన్నమాట సో అందుకని ఇంక నేను బయటకు వెళ్తున్నా అండ్ డ్యూక్ కూడా నేను ఇప్పుడు బయటకు ఇచ్చేయాలన్నమాట సో దాన్ని కూడా మార్నింగ్ మొత్తం క్లీన్ చేసి పెట్టేసా అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ టూ బైక్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు ఈ టూ బైక్స్ ఇంకా నేను రిటర్న్ వచ్చి సారీ ఈ డ్యూకి ఇంక నేను రిటర్న్ ఇచ్చేస్తున్నాను అనమాట సో 
డైరెక్ట్ మేము గోపురంలో కలుస్తాం ఓకే సో బైక్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ మోడల్ డామినార్ అనమాట ఇది దీనికి వచ్చేసి పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు అంటే అంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి దీనికి బిఎస్ ఫోర్ డామినార్ అనమాట టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ వచ్చేసి బిఎస్ సిక్స్ అండ్ ప్లస్ దానికి కొంచెం వైబ్రేషన్ కూడా కొంచెం అంటే దీనికన్నా కొంచెమే చాలా తక్కువ అంటే మీరు అది ఎక్కువ ఫీల్ అవ్వలేరు అనమాట ఒక ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత కానీ అది అర్థం కాదు సో నేను బైక్ అయితే నేను ఒక వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను దాని అప్పుడు నాకు తెలిసిన ఆర్డ్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఏంటంటే బైక్ అయితే పవర్ డెలివరీ అనేది చాలా లీనియర్గా ఉంది అంటే కంపేర్ టు డ్యూక్ త్రీ నైంటీ అంటే అది వచ్చే సింగిల్ సెగ్మెంట్ సింగిల్ సిలిండర్ సెగ్మెంట్లో ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఇంజన్ అనమాట త్రీ నైంటీ వచ్చేసి అండ్ మనకి వన్ ఫార్టీ వన్ ఫిఫ్టీలో క్రూజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం ఆ బైక్ బాగుంటుంది కానీ మన ఇండియన్ రోడ్స్కి మనం వెళ్ళే స్పీడ్కి మనకి వన్ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వెళ్తే చాలా సరిపోతుంది అనమాట ఈ బైక్ అయితే వన్ హండ్రెడ్ వన్ టెన్లు క్రూజ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో బైక్ అయితే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అంటే దీనికి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవు నాకు తెలిసి ఫ్రంట్ డిస్క్ ప్యాడ్ ఒకటి మార్చాలి అది కొంచెం స్లిప్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ఒకసారి ఇంజన్ వాళ్ళు కూడా చూపించి అది కూడా ఏమన్నా తక్కువ ఉంటే అదొకటి చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ బైక్తో అయితే నాకు ఇంకేం పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి అనిపించలే అంటే కొంచెం నేను నా హైట్ వచ్చేసి ఫైవ్ లెవెన్ అనమాట సో నాకు కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ అనేది వస్తుందంటే హ్యాండిల్ కొంచెం కిందకి ఉంది దానికి హ్యాండిల్ బార్ రైజర్స్ అవుట్ వేసేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అండ్ దీనికి వచ్చేసి లగేజ్ కెపాసిటీ మనకి చాలా బాగా ఉండింది అనమాట అంటే ఎంత లగేజ్ అయినా పెట్టేసుకోవచ్చు దీని మీద ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ మార్కెట్ ప్యానియర్స్ అవన్నీ దొరుకుతున్నాయి దీనికి సో నేను తొందరలో అవి కూడా తీసుకుంటాను అంటే ఇంకా పెద్ద రైడ్కి వెళ్ళేటప్పుడు అండ్ ట్యాంక్ బ్యాగ్ అలాంటివన్నీ కొనాలి దీనికి ఓకే సో ఇప్పుడు హ్యాండిల్ గార్డ్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఇంకా వెళ్ళిపోతాను అంటే డ్యూక్ ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ క్రౌడ్ కూడా ఎక్కువ ఉంది అంత బిజీ బిజీగా ఉంది అనమాట సో ఎక్కువ బ్లాక్ చేయలేకపోయాను ఇక్కడ అన్ని షాప్స్ ఒకరోజు కొన్ని షాప్స్ ఒకరోజు కొన్ని షాప్స్ అట్లా ఓపెన్ చేస్తున్నారు అయినా కానీ ఫుల్ బిజీ అనమాట సీట్ ఈస్ బర్నింగ్ సో మనం యాక్టివ్గా మళ్ళీ మన దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇంకా దీనికి ఒక వైజర్ ఒకటి ఆర్డర్ పెట్టాలి అండ్ ఈ స్టిక్కరింగ్ కూడా కొంచెం క్లీన్ చేయించాలి అక్కడ స్టిక్కరింగ్ షాప్స్ ఏం ఓపెన్లో లేవు సో ఇంకా రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట అండ్ ఇంక ఈ బైక్ మనం ఓన్లీ వ్లాగింగ్ పర్పస్ అంటే టూర్స్కి అట్లా వెళ్ళినప్పుడు దిగడం తప్ప ఇంకా బైక్తో మనకి పెద్ద వర్క్ ఉండదు అనమాట కుదిరితే ఒకసారి త్రీ ఎం స్టిక్కర్ వేయించాలని అంటే ఇది చెర్రీ రెడ్ మంచి షైనింగ్ కలర్ ఇది మనం ఎండలో పెట్టి అక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టి కలర్ పాడు చేయడం నాకు అంత ఇష్టం లేదు సో అది కూడా చూడాలి ఒకసారి మ్యాక్సిమం రేపు వెళ్తాను ఒకసారి అండ్ బైక్ వచ్చేసి నాకైతే ఇప్పుడు దాకా ఏం ఫాల్ట్ ఏం కనిపించలేదు కానీ ప్రతి డీసెంట్ బైక్ అనమాట మనకి సిటీ బైక్ లాగా కూడా పనికి వస్తుంది నేను టూరింగ్ కూడా చాలా బాగుండిద్ది అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఫార్టీ బిహెచ్పి ఉందనమాట మనకి చాలా ఫార్టీ బిహెచ్పి మనకి చాలా మోర్ దాన్ ఇన్ఫ్ అనమాట అంటే సో ఇది వన్ హండ్రెడ్ వన్ టెన్ వన్ ట్వంటీ దాకా కూడా అసలు ఇంజన్ ఎక్కడ మీకు స్ట్రగుల్ అవుతున్నట్టు ఉండదు అనమాట అంటే ల్యాగ్ ఉండదు జస్ట్ ఇది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అంటే అంత క్రూజింగ్ మాత్రం చాలా బెస్ట్ టూరింగ్ మిషన్ ఇది బైక్ అయితే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది హిమాలయన్ కూడా ఒక ఆప్షన్ ఉంది అంటే సేమ్ బడ్జెట్లో కానీ హిమాలయన్ నాకు అది నైంటీ క్రాస్ అయ్యేసరికి మనకి ఇంకా మంచి వైబ్రేషన్ వస్తుంది అనమాట అంటే నాకు ఆల్రెడీ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ యూజ్ చేశాను కదా నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది దాని గురించి నేను ఆల్రెడీ త్రీ ఇయర్స్ యూజ్ చేశాను క్లాసిక్ త్రీ ఫిఫ్టీ నాది సో నేను ఇంకా హిమాలయన్ కన్నా కూడా అంటే హిమాలయన్లో ఇంకా బెటర్ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ కానీ దాని మీద మనం ఎక్కువ క్రూజ్ చేయలేము అండ్ దాంట్లో అన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే వైబ్రేషన్ అండ్ ఇది మన క్రూజింగ్ స్పీడ్ ఒకటే లేదనమాట సో దీంట్లో కూడా వైబ్రేషన్ ఉంది కాకపోతే ఇది దానికన్నా చాలా తక్కువ అనమాట సో అందుకని నేను ఇంకా ఇదే ప్రిఫర్ చేశాను అండ్ బైక్ కూడా నాకు మంచి మ్యాక్యులేట్ కండిషన్లో ఉందనమాట సో ఇంకా మళ్ళీ మిస్ చేయకూడదని ఇంకా తీసేసుకున్నా వెదర్ వచ్చేసి ఈరోజు అసలు
సో దీంట్లో ఒక మైనస్ నాకేంటంటే ఈ మీటర్ ఉంది కదా ఇంజన్ చెక్ లైట్లు అలాంటివన్నీ ఈ హై బీమ్ లో బీమ్ ఇలాంటివన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే మనకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట సో మనం ఇట్లా క్రూజ్ చేసినప్పుడు మన హెడ్ ఇట్లా కిందకి దించాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ స్పీడోమీటర్లు అన్నీ కనిపిస్తే మనకి బాగుంటుంది అండ్ ఇంకా అంతే అంటే ఏ బైక్ కూడా పర్ఫెక్ట్ కాదు ఈ వరల్డ్ ఏదో ఒకటి ఉంటానే ఉంటుంది కానీ ఇంకా మన చాయిస్ అనమాట అది సో నేనైతే ఇంకా ఫైనలీ డామినార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తెచ్చుకున్నాను అండ్ తొందరలోనే తిరిగి నుంచి ఒక డీటెయిల్ రివ్యూ ఒకటి చేస్తా ఇంకా ప్యానియర్స్ అవన్నీ రావాలన్నమాట ప్యానియర్స్ కానీ లేకపోతే శాడిల్ స్టే కానీ సో టాప్ బాక్స్ ర్యాక్ ఒకటి రావాలి ఇంకా విత్ ప్లేట్ అది అది కూడా ఆర్డర్ చేయాలి అండ్ క్రాష్ గార్డ్స్ కూడా లేవు దీనికి అంటే నార్మల్ స్టాక్ క్రాష్ గార్డ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇవి రేడియేటర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయలేవు అనమాట సో మనకి అల్టిమేట్ ప్రొటెక్షన్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా అవి తీసుకోవాలి అండ్ ఫ్రేమ్ స్లైడర్స్ ఇలాంటివన్నీ కొనాలి ఆవు ఇదేంటి ఒక్కసారి హార్డ్ అయిపోతుంది సో ఈ డిస్క్ బ్రేక్ ఒక్కటే కొంచెం తేడా కొడుతుంది నేను అంత బాగానే ఉంది కానీ అంత పంచిగా లేదు డిస్క్ డిస్క్ ప్యాడ్స్ అయిపోయి ఉంటాయి అది కూడా మార్చాలి ఒకసారి అండ్ సో ఇంకా మన ఫ్యూచర్ రైడ్స్ అన్నీ ఇంకా దీని మీదే అనమాట సో నెక్స్ట్ రైడ్ అప్డేట్స్ మీరు నేను మీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇవ్వగలను మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అయితే మీకు ఇంకా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేది నేను ఇవ్వగలను అనమాట అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసాను ఇంకా ఒక టెన్ మినిట్స్ అంతే ఇక్కడ నుంచి సో ఇంకా ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసాను ఒకసారి ఈ లుక్ నేను మీకు ఫ్రెండ్ని చూపిస్తా హ్యాండిల్ కార్డ్స్ వేయించిన తర్వాత అండ్ దీనికి ఇంకా బ్యాటరీ ఛార్జర్ కూడా వేయించాలన్నమాట ఛార్జర్ ఒకటి వైజర్ ఒకటి అన్నీ తెప్పించాలి చిన్న చిన్నగా ఆల్మోస్ట్ యాక్సరీస్ పడితే దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ దాకా ఏడట్టు ఉందన్నమాట సో ఫైనలీ ఒక్కసారి హాయ్ రికే స్టాప్ సో దీని లుక్ అయితే ఇట్లా ఉందన్నమాట దానికి ఏదో ఒక స్టిక్కర్ చూద్దాం